ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹസ്കൻ്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ യഹസ്കേലിനോട് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാറാവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാൻ എന്ന നിലയിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പൃഥ്വിത ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ വാച്ച് ടവർ ഒരു കാവൽ മാടം കാവൽപ്പുര ആ കാവൽപ്പുരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് സകലതും അവന് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആ കാവൽപ്പുരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആഗമനത്തെ അഥവാ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാൾ എന്ന നിലയിലാണ് ആഗമനത്തെ കണ്ട് അതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാഹളമൂതുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരൻ അതാണ് കാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 
ഉപമകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതിൻ്റെ ആ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ വിശദമാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വാൾ വരുത്തുന്നത് കർത്താവ് തന്നെയാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ യഹസ്കൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്ര നീ നിൻ്റെ സ്വജാതിക്കാരോട് പ്രയോഗിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ നേരെ വാൾ വരുത്തുമ്പോൾ വരുന്നത് ശത്രുവായിരിക്കും വരുന്നത് അയൽരാജ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്നും ദൈവം അറിയാതെയല്ല ദൈവം വരുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ യഹസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് അവർ ബാബിലോണിൽ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്നു ആ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവം അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം അവർക്ക് മാനസാന്തരത്തിന് വഴിയുണ്ടാകേണ്ടതിന് ശത്രു സൈന്യത്തെ അയക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ദേശത്തിന് നേരെ വാൾ വരുത്തുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിലെ ജനം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാവൽക്കാരനായി വെച്ചാൽ കാവൽക്കാരൻ്റെ ചുമതല ഈ വാൾ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവം യഹസ്കേലിനെ കാവൽക്കാരനാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നീ വാൾ വരുന്നത് മാത്രം പറയാനല്ല നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് വാൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പറയാനല്ല അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുപോലെ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഇവിടെ കാവൽക്കാരൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചുമതല വാൾ വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല പൃഥ്വിത കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാൾ വരുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ അറിയിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഈ കാവൽക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ യശ് യഹസ്കേലില്ലായി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള ആളൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല യഹസ്കേൽ യഹസ്കേൽ പുരോഹിത പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാവൽ പുരിയുടെ മോളിൽ ഇരുന്ന് വാൾ വരുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന പരിചയമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കാവൽക്കാരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതുപോലെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാവൽക്കാരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു നീ ഈ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് നീ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നീ വാൾ വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ വാൾ വരുന്നു എന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ഈ ജനത്തോട് പറയണം ഞാൻ നിന്നെ കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ദേശത്തിലെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകരുതെന്നല്ല ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകരുതെന്നല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ല ഞാൻ ജനത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ജനത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അതാണ് ഈ പ്രസംഗകരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു സെക്യുലർ വേയിലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവൻ വാൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ഓടിപ്പോയി ഇവരോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് കാവൽക്കാരനായി എസക്കേലിനെ എഹസ്കേൽ പ്രവാചകനെ ആക്കിയപ്പോൾ എഹസ്കേലിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നീ വാൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാനല്ല യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രബോധനത്തിന് മുമ്പ് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവനായിരിക്കണം അവൻ പറയുന്നതൊന്നും അവൻ്റെ സ്വന്തമാകാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് സമയമനുസരിച്ച് കുറെ കൂടെ വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയിലും തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഒന്നാമ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് തന
കർത്താവ് അങ്ങ് കട്ടായം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമോ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും കടുത്ത നെറ്റിയും കഠിന ഹൃദയവും ഉള്ളവരത്രേ കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ചെന്ന് പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കുമെന്നല്ല എന്താ അതാ ഇന്ന് പ്രവാചകൻ ചെന്ന് പറയുന്നതല്ല നീ എന്തോ കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കുമെന്ന് അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതല്ല പ്രവചനത്തിൻ്റെ ദൂതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിന് ഈ സഭയോടുള്ള ആ ദൂത് എന്ന് പറയുന്നത് വാള് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാത്ത ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയാണ് അപ്പോൾ ഈ സത്യമാണ് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ദൂതാണ് പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം സഭയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ദൂത് കേൾക്കാനില്ല നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഭകളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കുണ്ട് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്ത് ചെയ്താലും വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കാം ക്രമീകരണം എന്നുള്ള വാക്കില്ല ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ സഭകളിൽ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആള് ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എൻ്റെ ഈ വിശ്വാസ യാത്രയുടെ നാൽപ്പതിലേറെ വർഷത്തെ ഈ വിശ്വാസ യാത്രയുടെ ആ ഘട്ടങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാലവും ഈ കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ലാത്ത ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത സഹോദരനും സഹോദരനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിലിടപെടുന്ന അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ കേരള ബന്ധുക്കോസ് തിയേറ്ററം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ബന്ധുക്കോസ് സഭകളുടെ അന്നുള്ള എല്ലാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ പഴയ സഭകളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി അവരുടെ പണ്ടത്തെ സഭകളുടെ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് മിനിറ്റ്സ് എന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും വലിയ കമ്മിറ്റി ഒന്നുമില്ലല്ലോ പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ യോഗം എന്നൊക്കെയാണെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അന്ന് കമ്മിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ യോഗത്തിനെടുത്ത ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ റാന്നിയിലെ ഒരു സഭയിൽ ചെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ മിനിറ്റ്സൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നുള്ള അപ്പോൾ അന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എഴുതി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു സഭയിലുള്ള രണ്ട് പേര് നമ്മളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പ്രശ്നം എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടുപേരൊന്നും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല എന്ത് വായിക്കോട്ടെ കുന്നുകാലായിൽ തോമസ് കുട്ടി വാഴക്കാലായിൽ ചാക്കോച്ചനുമായി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വാക്കിൽ തെറ്റിയതിനാൽ അവരെ തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും തിരുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് വാക്കിൽ തെറ്റി അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചൂടായിട്ട് സംസാരിച്ചു ചീത്ത ഒന്നും വിളിച്ച് കാണത്തില്ല അന്ന് അത്രയൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും വാക്കിൽ തെറ്റിയത് കൊണ്ട് ആ രണ്ട് വ്യക്തികളും ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷകൾ സാക്ഷി പറയാൻ പോലും അവസരമില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇന്നിപ്പം വാക്കിൽ തെറ്റുന്നത് പോയിട്ട് വാക്കത്തിൽ തെറ്റിയാൽ ഒരുത്തരെ മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല അതിനും പക്ഷം പിടിക്കാൻ ആളുണ്ട് അല്ലേ അതിനും പക്ഷം പിടിക്കാൻ ആളുണ്ട് അപ്പൊ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സകല ചിന്തകളും ദൂതുകളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് പഴയ കാലത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാപം ചെയ്യരുതെന്നും പാപത്തിനെതിരായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് പാപത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ
കാരണം അവരുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ചില കൂട്ടുകളുണ്ട് എന്നാ പാപം ചെയ്താലും എന്നാലും വന്ന് നിന്ന് വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ആര് വിശുദ്ധി പ്രസംഗിച്ചാലും പ്രസംഗത്തിന് അതിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവസഭയിൽ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം പാപം ചെയ്തവൻ മാറി നിൽക്കട്ടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവവചനം പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ഒരു പരാജയം നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ പറ്റിയ പരാജയം അതാണ് അതുകൊണ്ടെന്താ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു പണ്ടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമ്മൾ ആരോട് പറഞ്ഞാലും അവർ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും കമ്മ്യൂണിസം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവരാരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാ മോനെ പക്ഷേ ഇന്നാരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലയോ അല്ലേ അതോടെ നമ്മുടെ ഇടപാട് തീർന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിമിത്തം എൻ്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു അതൊരു ഒരു ഒരു അലേർട്ടിങ് സിറ്റുവേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വിശുദ്ധി സഭയുടെ മുഖമുദ്രയാകുന്നില്ല ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷം നാൽപ്പത് ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സഭയിൽ എന്നെ എല്ലാവരുടെ വിളിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാനൊന്ന് പോയതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു സഭയിലെ യോഗത്തിന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് രാത്രിയിലാണ് എനിക്ക് ആ സഭയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരും ഞാൻ മാത്രം അശുദ്ധനായ ഒരു പാപിയുമാണെന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നി ഭയങ്കര പാപബോധം എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തീക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗമൊന്നും കേട്ടില്ല അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗമൊന്നും കേട്ടില്ല പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റുപോയി പുറത്തു പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു ആരും കണ്ടില്ല രാത്രിയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഭയങ്കര പാപബോധം എന്നിട്ട് കുറേ നേരം കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുതിരുമൊക്കെ തുടച്ച് ഞാൻ പിന്നെയും പോയി അവിടെ പോയി ഇരുന്നു അവർ പ്രസംഗിച്ചൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എന്നെ അത്ര ഏശിയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് പാപബോധം ഭയങ്കര പാപബോധം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ ഇത്രയും സന്തോഷം എനിക്ക് സന്തോഷമില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു സാജു കുറച്ച് വായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവർ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് വിളിക്കാൻ വന്നപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കുന്ന ആളാണ് ആ പുസ്തകം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലാതെ നേരെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വായിക്കുക അന്നേരം നമുക്കറിയാം ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഞാൻ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു വായിക്കുക വെറുതെ വായിക്കുകയല്ല നമ്മൾ എസ് എക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് തിന്നുകയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ആവേശം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങളാകുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ വേദപുസ്തകത്തോടുള്ള എൻ്റെ ആവേശം മാറിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നെ വിശുദ്ധിയോടെ നിർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേദപുസ്തകമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത കാര്യം വേദപുസ്തകം നമ്മളെ വിശുദ്ധിയോടെ നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും പാറമേൽ അടിസ്ഥാന വിടുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല നെറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പല പുസ്തകങ്ങളും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് വചനവും പാപവും തമ്മി
നൂറ്റാണ്ടുകൾ കുമ്പത്തെ കാര്യം അന്നൊരു പുതിയ മുഴുവൻ വേദപുസ്തകം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാര്യം അന്ന് അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഭയങ്കര നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വേദപുസ്തകം എന്നിട്ട് ആ അമ്മ മോനോട് പറഞ്ഞു ജോൺ ഈദർ ദിസ് ബുക്ക് വിൽ കീപ്പ് യു അവേ ഫ്രം സിൻ ഓർ സിൻ വിൽ കീപ്പ് യു അവേ ഫ്രം ദിസ് ബുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പുസ്തകം നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ വേദപുസ്തകമാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ പുസ്തകം നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും ശരിയാ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ വന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേദോസം വായനയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആ യുവാവ് അവൻ ഈ വേദപുസ്തകം മുറുകെ പിടിച്ചു ആ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ജീവിച്ചവൻ ആ വേദപുസ്തകം അവൻ പ്രസംഗിച്ചു അവൻ്റെ മുഴുവൻ പേടി ജോൺ വെസ്ലി എന്നാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മുഴുവൻ വിശുദ്ധിയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിനും വരുത്താൻ കഴിയാത്തത്ര മാറ്റം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ജോൺ വെസ്ലി അതിന് ജോൺ വെസ്ലിയെ സഹായിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടേതാക്കണം നിങ്ങളുടേതാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് വേദോസം വായിച്ചെന്ന് പറയുമ്പം വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല രണ്ടര മാസം വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദോസം വായിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ വായിച്ചെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആവേശത്തോടു കൂടി അതിനെ ഉള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ അതാണ് എന്താ എൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നീ എൻ്റെ വചനം എൻ ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വചനം കേട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവരോട് പറയണം വചനം കേൾക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കൈ എങ്കിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതും അതിലൊരു പുസ്തകച്ചുരുൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ അതിനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടർത്തി അതിലകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു വിലാപങ്ങളും സങ്കടവും കഷ്ടവും അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര നീ കാണുന്നത് തിന്നുക ഈ ചുരുൾ തിന്നിട്ട് ചെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ വായു തുറന്നു ആ ചുരുൾ എനിക്ക് തിന്മാൻ തന്നു എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഈ ചുരുൾ നീ വയറ്റിലാക്കി ഉദരം നിറയ്ക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് തിന്നു അത് വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവരോട് പ്രസ്താവിക്കുക നോക്ക് യഗസ്കൽ വചനം കേട്ടു പക്ഷെ വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതങ്ങ് തിന്നുക ഇതാണ് നമുക്ക് ദൈവ വചനത്തോട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ദൈവ വചനം വെറുതെ വായിച്ചു തള്ളുകയോ വായിച്ചു വിടുകയല്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം നമ്മളത് കൺസീവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന വചനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്ത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവി അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ചിലർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് മൈക്ക് വെച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലേ പ്രസംഗമാകും എന്നുള്ളത് അല്ല നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോട് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗമാണ് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലും പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി എന്ന വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു വാ നമുക്ക് ഇന്ന് പുറത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതാണല്ലോ പ്രശ്നം അപ്പം ഇന്ന് ഏതാണെങ്കിലും എനിക്കതിനുള്ള ദിവസം വന്നിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഗുരു എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സുവിശേഷം
കുറെ അനാഥ പിള്ളേരെ കണ്ടു അവരെയൊക്കെ എടുത്തു ഉമ്മ വെച്ചു അവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കുഷ്ഠരോഗ കോളനിയിൽ പോയി അവിടെ പോയി അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പം ശിഷ്യനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് പ്രസംഗം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം അവനും കിട്ടിയില്ല ഫ്രാൻസിസോ പസീസി തൊട്ട് പ്രസംഗിച്ചുമില്ല അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം അവർ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയമ്മ വലിയ ഒരു ചുള്ളിക്കെട്ടും ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടു ഫ്രാൻസിസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അത് ഞാനെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു സന്ധ്യയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശിഷ്യ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്നെ ചോദിച്ചു ഗുരു ഇന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരോടും പ്രസംഗിച്ചില്ലല്ലോ ആഹാ ഇത്രയും നേരം നീ എല്ലാം പിന്നെ എന്തോ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ അവരെ അവരെ സഹായിച്ചു അവരുടെ കൂടെ നിന്നു അവരോട് സംസാരിച്ചു ഇല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മയക്കില്ലെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കൈയൊക്കെ പൊക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് അവന് പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത പ്രസംഗമല്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എല്ലാവരും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്കുകളില്ലാതെയും പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കരുത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു പ്രസംഗമായെങ്കിലേ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ അല്ലേ പ്രയോജനമില്ല ഒരാൾ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചു വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളാണ് ഇന്നത്തെ പല പ്രസംഗകരെയും പോലെ അയാളുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രസംഗമാണ് കേട്ടു നിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിനേക്കാൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വാകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിനേക്കാളും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റവും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ ഒച്ചത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കരുതെന്നല്ല പ്രസംഗം അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ജീവിതം പ്രസംഗമാക്കാത്തവർക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അതിനുള്ള അവകാശമില്ല ജീവിതമില്ലാത്ത പ്രസംഗമാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലും നിങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയർന്ന് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ സഭകളിൽ കേൾക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വാങ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ കടുത്തു കെട്ടിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ വലിയ പ്രസംഗങ്ങളോ ശാസ്ത്രമോ ഇപ്പം എല്ലാം പ്രസംഗമൊക്കെ ശാസ്ത്രവും ആകാശത്തെന്തോ നടക്കുന്നു ഭൂമിയിലെന്തോ നടക്കുന്നു മുദ്ര എതിരെ കൂടെ വരുന്നു എവിടെയൊക്കെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറായി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല ഞാനിതിന് എതിരൊന്നും പറയുകയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കാനില്ല ശാസ്ത്രം എത്ര വളർന്നു ശാസ്ത്രം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടാന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് മെസ്സേജസ് ആണ് ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഞാൻ ഈ ഒത്തിരി അപ്പച്ചന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ഈ പറയുന്ന വലിയ അന്നത്തെ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നവരൊന്നും അല്ല വലിയ സെമിനാരി പഠനമൊന്നും കഴിഞ്ഞ് വന്നവരല്ല പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തോ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റേതിനെ പറിച്ചും അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നിരിക്കില്ല അവരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ മഹിമപ്പെടുത്തണമെന്നും എങ്ങനെ നീതിയോടെയും വിശുദ്ധിയോടെയും ജീവിക്കണമെന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ
പാസ് കെ അബ്രാമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ചില ആളുകളുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കന്നുകിടാവിനെ എപ്പോഴും കാണുക കന്ന് കിടാവ് കന്നിൻ്റെ ഒരു എന്നാണ് എരുമയുടെ കുട്ടി അപ്പോൾ കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം കർത്താവ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലിൽ ആരുടെയോ ഒരു കന്നുകിടാവ് വന്ന് എന്താ വയലിനകത്തു നിന്ന് വയലിലെ നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൃഷി തിന്നു ഇയാൾ എന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒറ്റ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇട്ടു അതങ്ങ് ചത്തുപോയി ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആരും അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇതങ്ങ് മൂടി വയലിൽ തന്നെ മൂടിയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പോകുന്നു ആരും കണ്ടില്ല അവരവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കന്ന് കന്നിൻ്റെ ഗ്രാഹം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചൊക്കെ അതിലൊക്കെ കാര്യം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങേരൂടെ കൂടി അന്വേഷിച്ച് കാണും ഒടുവിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ പോലല്ലോ അന്ന് ഈ വലിയ പോലീസായി ഒന്നും വന്ന് തിരക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം എല്ലാവരും അങ്ങ് മറന്നു പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകണമേ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് അദ്ദേഹം മറന്നേ പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഓർത്തതല്ല പക്ഷെ ആ മറന്നു കിടന്ന ആ പാപം അദ്ദേഹം ഓർത്തു ആ ഇരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കന്നുകിടാവിനെ അന്ന് ഞാൻ ആ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അതിന് പകരം തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ചു ഇന്നെവിടെയാണ് ക്രമീകരണം പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് നമ്പരും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം പാസ്പോർട്ട് ഇന്ന പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇല്ല ഏ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് നമുക്ക് എന്നാ വേണം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് ഓർമ്മ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അറിയാൻ വയ്യാ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് നിർത്തി നോക്കിയാൽ പോരായോ അതിന് പ്രവാചകം വരേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ പ്രവാചകം വരേണ്ടത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അല്ലാതെ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പറയാനോ വല്ലതാണ് ദൈവം കർത്താ ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കുന്നത് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എടുക്കാനാണ് അത് നോക്കിയാൽ പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആർക്കും ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ലാത്ത ചില ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കാണിച്ച് പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലസി നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനല്ല ദൈവം പ്രവാചകനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രവാചകനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രമീകരണം നൽകാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആ പ്രവാചകനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും ജനറൽ പ്രവചനങ്ങളൊന്നുമല്ല നൈജീരിയയിലെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അയാൾ വലിയ പ്രവാചകനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് പ്രവചിച്ചു കളയുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ചർച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ പ്രവാ എന്തുവാ അവിടെ വരും എല്ലാവരോടും അയാൾ പ്രവചിക്കാനൊന്നും അയാൾക്ക് പറ്റില്ല അയാൾ പ്രവചിക്കുന്നത് ടൻസാനിയ ടൻസാനിയ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു ടൻസാനിയ സംബഡി ഇൻ ടൻസാനിയ സംബഡി ബിഗ് ഇൻ ടൻസാനിയ വിൽ ഡൈ ഇവിടെ ടൻസാനിയയിൽ ടൻസാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സംബഡി ബിഗ് സംവേർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ അതുപോലും പ്രവചനമാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാൻ കണ്ട ടാൻസാനിയയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റോ മറ്റോ മരിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രവചിച്ചു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമെന്ന് ഇതാണ് ആ പ്രവചനം വേദോസത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സംബഡി സംവേർ ഡായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ യേസ്കിയാവിനോട് യേസ്കിയാവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിൻ്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കുക നീ മരിച്ചു പോകും അതാ പ്രവചനം നീ മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പ്രവചനമല്ല
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണത്തിന് ഉതകുന്നതായ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നവരായിരിക്കണം കള്ളത്തരങ്ങൾ വിട്ടുകളയുന്നവരായിരിക്കണം കൈക്കൂലി വിട്ടുകളയുന്നവരായിരിക്കണം കള്ളപ്പണം വിട്ടുകളയുന്നവരായിരിക്കണം അന്യായം വിട്ടുകളയുന്നവരായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് കൂലി കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് നിർത്തുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് രൂപാന്തരമാണ് അതാ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് നേരെ അന്യായം നടത്തുന്നവൻ തന്നെ വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാകാൻ എന്തോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുത്ത് അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൗണിലൊരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റ് വസ്തു കിട്ടും അത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂട്ടി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുക പാസ്വേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ കേസ് ഒന്ന് ജയിക്കാൻ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ വന്ന് പറയും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരനെതിരെ സഹോദരനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ ജയിക്കാൻ ഇത് പറയാനൊന്നും ഉളുപ്പില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ സഭയുടെ പ്രശ്നം ഞാനൊരു ഡിവോഴ്സിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇനിയും അതിനും അതും വന്ന് പറയും ഞാൻ എന്താണ് വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിവാഹമോചനം കിട്ടാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ മടിയില്ല എൻ്റെ ബ്രദറെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അവനെനിക്കെതിര അവനെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവനെ നീക്കിക്കളയണമേ കടത്താറ് ചാകണമെന്ന് അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുണ്ട് അതെന്താ മടിയില്ലാതെ വന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ദൈവം എന്താണെന്നോ ദൈവികത എന്താണെന്നോ ദൈവിക വിശുദ്ധി എന്താണെന്നോ ഇവൻ്റെ സഭയെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാ കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാനാ നമ്മൾ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയും പാസ്റ്ററും പ്രവാചകനും നല്ല കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ഈയിടെയായിട്ട് കൈക്കൂലി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്യാമറായി പെടാതെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതും പോലെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സിനിമ ഞാൻ സിനിമയിലൊരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കുക ആ സിനിമ വിജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നാളെ പറയും നാളെ പറയാല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ വിജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ പറയുമല്ലോ എനിക്കൊരു ബാർ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വേണമെങ്കിലും വന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മളെ ദൈവം കാവൽക്കാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ അഴിമതികൾക്കും ഈ ദൈവാലോചനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ജീവിതത്തിനും വിരോധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാളു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാട്ടി മാഫിയ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ദശാംശം പ്രവാചകന് കൊടുത്താൽ ആ പ്രവാചകൻ എല്ലാത്തിനും കൂടുതലും ഗുണ്ടാ പരിപാടി നടത്തിയാലും പ്രവാചകൻ എതിരു പറയത്തില്ലല്ലോ കാര്യം അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ പറ്റാൻ ആളുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൻ ആസ്ഥാന പ്രവാചകൻ വരെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആരെ തല്ലണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെ വരെ ബ്രദറൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരെയാ തല്ലേണ്ടതെന്ന് എന്ന് പറയാനും മടിയില്ലാത്ത സ്റ്റേജ് അത് കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഏകസ്കേൽ പ്രവണത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങ് പറയാതെ പറയാതെ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത് മൊത്തം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്ര നീ ന്യായം വിധിക്കുമോ രക്തപാതമുള്ള പട്ടണത്തെ നീ ന്യായം വിധിക്കുമോ എന്നാൽ നീ അതിൻ്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും അതിനോട് അറിയിച്ച് പറയേണ്ടത് നോക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ ചുമതല എന്താണ് പട്ടണത്തിൻ്റെ സകല മ്ലേച്ഛതകളെയും അതിനോട് അറിയിച്ച് പറയേണ്ടത് 
യഹോബയായ കർത്താവ് പ്രകാരം വള്ളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കാലം വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ നടുവിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നിന്നെ തന്നെ മലിനമാക്കേണ്ടതിന് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗരമേ നീ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ നീ കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നു നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളാൽ നീ നിന്നെ തന്നെ മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ നാളുകളെ നിനക്ക് നീ നീ സമീപിക്കുമാറാക്കി നിന്റെ ആണ്ടുകൾ നിനക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്ക് നിന്നെയും സകല ദേശങ്ങൾക്കും പരിഹാസ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാ പ്രവചനം ഇതാണ് പ്രവചനം ഇതാണ് പറയേണ്ടത് ഇന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാ താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുമോ നിന്റെ കല കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ യഹോവയായ ഞാനത് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാനത് നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ ഇടത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് യഹൂദ ജനതയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടെ ദൈവം നിന്റെ കാര്യം തീർക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അതാണ് പ്രവചനം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്ര ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഉലയുടെ നടുവിൽ താമ്രവും വെളുത്തിയവും ഇരുമ്പും കറുത്തിയവും തന്നെ അവർ വെള്ളിയുടെ കിട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഹോബയായ കർത്താവ് പ്രകാരം വള്ളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് കിട്ടമായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എരുശലേമിന്റെ നടുവിൽ കൂട്ടും വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരുമ്പും കറുത്തിയവും വെളുത്തിയവും ഉലയുടെ നടുവിലിട്ട് ഊതി ഉരുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിലും എൻ്റെ ക്രോധത്തിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടി ഉരുക്കും നോക്കുക യഹോബയുടെ അള്ളപ്പാട് നമ്മൾ അവൻ്റെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിലെ അതിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് നോക്കാം പ്രശ്നം നോക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നടുവിൽ അതിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് അലറി ഇരകടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സിംഹം പോലെ അവർ ദേഹികളെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു ആരാ ആരാ പ്രവാചകന്മാർ അവർ നിക്ഷേപങ്ങളെയും വിലയേറിയ വസ്തുക്കളെയും അപകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വിധവമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോടെ ദ്രോഹം ചെയ്ത് എൻ്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്തിനാണ് ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കിയത് അശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധി അശുദ്ധനായി തീർന്ന ഒരാളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാക്കിയത് പുരോഹിതനെ ആക്കിയത് ഇപ്പൊ പുരോഹിതൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി പുരോഹിതൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മലിനവും നിർമ്മലിനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമില്ല നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ശരീരത്തിലെ പാടിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വിശുദ്ധമാണോ അശുദ്ധമാണോ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആരുടെ അടുത്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്താണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നത് പുരോ അതാണ് പുരോഹിതൻ്റെ ജോലി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓ അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും ഒന്നും പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല ബ്രദറായ ഓ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് ഇത് അശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഇന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ വേർതിരി ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാതിപ്പ് വിശുദ്ധമാണോ അശുദ്ധമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വിശുദ്ധമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അശുദ്ധമായിരിക്കും ഇത് പറയാനാണോ പ്രവാചകനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയാനാണോ പുരോഹിതനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്താണ് വിശുദ്ധം എന്താണ് അശുദ്ധം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പുരോഹിതനൊരു ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒരു മാ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ദേ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ വേദപുസ്തകം ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അശുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അശുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പുരോഹിതന്
അശുദ്ധമാണെന്നറിയാതെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവരതിനകത്ത് പെട്ടു പോകുന്നു അത് അശുദ്ധമാണെന്ന് അവരോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കറിയില്ല എന്ത് അശുദ്ധമാണ് എന്ത് വിശുദ്ധമാണെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ത് അശുദ്ധമാണ് എന്ത് വിശുദ്ധമാണെന്ന് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്തിനകത്തൊക്കെ ഇടപെടാം എന്തിനകത്തൊക്കെ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്കറിയില്ല കാര്യം ആരും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടുകെട്ട് കൂടിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയില്ല കാര്യം അവരിന്നുവരെ അത് കേട്ടിട്ടില്ല ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന കാണിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിത വർഗത്തെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അത് പുരോഹിതൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പന്മാരാ വീട്ടിലെ പുരോഹിതന്മാർ അപ്പന്മാർ പറയണം അത് തെറ്റാണെന്ന് അമ്മമാർ പറയണം മോളെ ഇത് കാണിക്കരുതെന്ന് അതാണ് കാവൽക്കാരൻ്റെ ചുമതല അതുകൊണ്ടെന്താ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യം പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ഇരകടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ രക്തം ചൊരിവാനും ദേഹികളെ നശിപ്പിപ്പാനും നോക്കുന്നു ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിലാണെന്നറിയാമോ അന്യായം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ അന്യായം മാറ്റി നീതി നടത്തി കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ഇരകടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ രക്തം ചൊരിവാനും ഈ ലാഭമായി എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാവർക്കും ലാഭം വേണം ആർക്കാ ലാഭം വേണ്ടത് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ലാഭം വേണ്ടത് അവരിതിനെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആത്മീയതയെ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹം അവർക്കതിനകത്ത് ലാഭം മതി ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നതും ഇന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുബായിലെ എൻ്റെ ഒരു കസിനോട് ഒരു ഒരു പാർട്ടി കുറേ കടം വാങ്ങിച്ചു പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ല ഇല്ലാതെ അവൻ എന്നോട് കാശ് വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെന്നു ഞാനെന്തോ ചെയ്യാനാ പിന്നൊരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല അച്ഛാ അവൻ പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് അവന് പൈസ ഉണ്ടായി അതെ ഇവിടെ ഒരു ക്രൂസൈഡ് അവന്മാർ നടത്തുന്നു അത് കഴിയുമ്പം കാശ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ കാശ് കിട്ടിയോ കിട്ടി മുഴുവൻ പൈസ ആയി തന്നു ക്രൂസൈഡ് നടത്തിയതാ എന്തിനാ കടം വീട്ടാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ എന്തോ ചെയ്യാനാ ഇത് വേദോസത്തിനും പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലയോ വേദോസ്ഥിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ആരെയും ഈ ഇതിനകത്ത് സങ്കടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിനും ലാഭം കണ്ടെത്താൻ സംഗീത സന്ധ്യ മറ്റേ നിശ താര നിശ എവിടുന്ന് വന്ന് ഈ പേരുകൾ പോലും സെക്യുലർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതല്ല ഈ പേരുകളെല്ലാം പണ്ടൊക്കെ സുവിശേഷ യോഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് സുവിശേഷ യോഗമേ ഇല്ല ഇന്നെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ എല്ലാം സുവിശേഷ യോഗമായിരുന്നു ചില കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുവിശേഷ മഹായോഗമായി പിന്നെ വന്ന് വന്ന് ക്രൂസൈഡായി പിന്നെ വന്ന് മിറക്കൽ ക്രൂസൈഡായി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ പവർ ഫയർ ഓ മഴ ഇടി വെട്ട് കുത്ത് തീയ് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ആ പഴയ ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിലൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു സുവിശേഷ യോഗമില്ല ഉത്സവം ആഘോഷം ബഹളം എന്തൊക്കെയാ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ പേരുകൾ മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറയും സിനിമയിൽ പാടുന്നവരാ ഞങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൻ എങ്ങനെയാടാ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമാക്കാരനാണോ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണോ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഉപദേശം സിനിമാക്കാരൻ സിനിമായി പാടട്ടോ അത് അവൻ്റെ കാര്യം അവനെന്തിനാ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അവൻ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ അവൻ്റെ കയ്യിലാണോ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്
ഇവിടെയാണ് കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ നടുവിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇരകടിച്ചു കിടന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ രക്തം ചൊരുവാനും പ്രഭുക്കന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും ഒക്കെ ബിസിനസ്സുകാരാ നൂറ് കൂട്ടം ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം പ്രവചനവും പ്രസംഗിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും പോകുന്നത് തന്നെ അവിടെ ബിസിനസ് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ലോകത്തിലില്ലാത്ത ബിസിനസ് വണ്ടിക്കച്ചവടം തൊട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തൊട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യും അത് അത് വളരെ മോശമായ നിലയിൽ അല്ലാതെ മാനമര്യാദയ്ക്കൊന്നുമല്ല വളരെ മോശമായ നിലയിൽ എന്നിട്ട് പ്രവചനവും പറയും ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടവൻ ബിസിനസ് ചെയ്യട്ടെ നീ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവസഭയെ നയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ഇരകടിച്ചു കിടന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് ചൊരുവാനും ദേഹികളെ നശിപ്പിപ്പാനും നോക്കുന്നു പ്രവാചകൻ തെറ്റ് പുരോഹിതൻ തെറ്റി പ്രഭുക്കന്മാർ തെറ്റി പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യം അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജം ദർശിച്ചും കള്ളപ്രശ്നം പറഞ്ഞും യഹോവെ അരുളി ചെയ്യാതിരിക്കെ യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുമ്മായം തേക്കുന്നത് ആർക്ക് ഈ പുരോഹിതനും ഈ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കുമ്മായം തേക്കുന്നു ദൈവസഭയെ നയിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർ വേണം പ്രഭുക്കന്മാർ വേണം ഇവരാരെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാൽ അവരെ നേരെ വരുത്താനാണ് ദൈവം പ്രവാചകനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതനെ ആക്കിയത് ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനും ഏതെങ്കിലും വസ്തു അശുദ്ധമായി പോയെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അവൻ നേരെ തിരിച്ച് അശുദ്ധമാക്കുകയാണ് പ്രഭുക്കന്മാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേശത്ത് ന്യായം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുക്കന്മാര് ന്യായം നടത്തുന്നതിന് പകരം കൊലപാതകം നടത്തി വിധവകളെ ഉണ്ടാക്കി ലാഭം കൊയ്യുക ഇവരെ രണ്ടു കൂട്ടരെ നേരെയാക്കാൻ ദൈവം വിടുന്ന പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് പക്ഷെ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക സഹോദര അയാൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ശരിയാണോ അയാൾ ദൈവസഭയെ നയിക്കുന്ന ആളല്ലേ അയാൾ ഇത് കാണിച്ചു ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ലെന്നേ വെള്ളപൂശുക അത് ബ്രദർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുറമേ നിന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ദൈവമൊക്കെയും അകമേ ഉള്ളത് കാണുന്നു അകമേ ഉള്ളത് വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ശുദ്ധനാ പ്രതറേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധനാണെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കുമോ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് വായ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധനും പുറത്ത് ദുഷ്ടനുമായിട്ടൊരാളുണ്ടോ എനിക്കറിയാൻ മേല എനിക്കറിയാൻ മേല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധനും പുറത്ത് ദുഷ്ടനുമായിട്ടൊരാളുണ്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് അതാ ആൾക്കാർ പറയും പ്രവാചകം പറയുകയാണ് അയാൾ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധനാണ് അയാൾ അയാൾ അയാളത് ചെയ്യുകയല്ല അയാളെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം അയച്ചതല്ല കാരണം എന്താണ് അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ വ്യാജം ദർശിച്ചും കള്ളപ്രശ്നം പറഞ്ഞും നോക്ക് വ്യാജം ദർശിച്ചും കള്ളപ്രശ്നം പറഞ്ഞും യഹോവെ അരുളി ചെയ്യാതിരിക്കെ യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ട് അവർക്ക് കുമ്മായം തേക്കുന്നു കള്ളം പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റിലീജിയസ് പീപ്പിളിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കള്ളം പറയാൻ മടിയില്ല പണ്ടൊക്കെ കള്ളം പറയുന്നതിന് ഒരു ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതില്ല അതില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് മടിയില്ല ഞാൻ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ വന്ന് കയറി നിൽക്കുക അല്ല പ്രത്യുത ഈ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എന്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാവൽക്കാരാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാവൽ പ്രസംഗങ്ങളില്ല മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളില്ല ദൈവസഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും പ്രബോധനവും തർജ്ജനവും ഒക്കെയാണ് അതൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രം പൗരോസ് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിപ്പിൻ ആ പൗരോസിനെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ വന്നാലും 
പ്രസംഗകർ വന്നാലും സഭായോഗത്തിന് പോയാലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയാലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല ഹൃദയത്തെ തന്നെ കീറി എന്ന് കർത്താവ് പറ ഉപവാസം പ്രസ്തമാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വസ്ത്രവും കീറുന്നില്ല ഹൃദയവും കീറുന്നില്ല പകരം പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാലല്ല തലയാക്കുമെന്ന് ആരെയാ വാലല്ലാതെ തലയാക്കാൻ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കിട്ടുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ദുരുപദേശക്കന്മാർ ഈ ദുരുപദേശക്കാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ആളില്ല പണ്ടും ദുരുപദേശക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദുരുപദേശക്കാർ ഇന്ന് മാത്രമൊന്നും അല്ല എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പൗരോസിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ സഭ മുതൽ ദുരുപദേശക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ദുരുപദേശക്കാർക്കെതിരെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ആഞ്ഞടിച്ചു പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ ദുരുപദേശക്കാരുടെ ദുരുപദേശം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് എന്താണ് സത്യമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ശരിക്കും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെ ദുരുപദേശക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഏറിയായിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ യഹോവസാക്ഷി കയറി ഇറങ്ങുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാസ്ട്രന്മാർ വലിയ ആളുകൾ വന്നിട്ട് യഹോവസാക്ഷികളുടെ ദുരുപദേശം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കും ശാപതുകാർ കയറി ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് അവരുടെ ദുരുപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കും ഇന്ന് ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവരായിരിക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ദോഷകരമായ ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആളെ കയറ്റുകയാണ് ഞാൻ വരുണ്ടു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൈൽസ് മൺട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈയിടെ പുള്ളി ഒരു പ്ലെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചു പ്ലെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഓടിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ മരിച്ചു യേശുവിനെ അല്ല യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവരാജ്യമേ പ്രസംഗിക്കാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പുള്ളി പറയുന്ന അതാണ് ദ ഗോസ്പൽ ഈസ് നോട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ഗോസ്പൽ ഈസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു അല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമാണ് യേശു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാർ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ അല്ല ദൈവരാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അതായത് ഇപ്പം വാഴാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ദൈവത്തിന് പോലും നിങ്ങളുടെ മേൽ അവകാശമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മൈൽസ് മൺട്രോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ദുരുപദേശകനാണ് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മലയാളത്തിലും ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റേത് മറിച്ചതൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ദുരുപദേശക്കാർ ദുരുപദേശക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കള്ള നാണയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താ നല്ല നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരത്തിൽ കാണിക്കത്തില്ല ഈ മൈസ് മൺട്രോയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഈ എൺപത് ശതമാനം കറക്റ്റായിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ദുരുപദേശമായിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇവന്മാർ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ മൈൽസ് മൺട്രോയാണ് നമ്മളുടെ ബന്ദിഗോസ് അമേരിക്കയിലെ ബന്ദിഗോസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ പ്രസംഗകൻ ഇതെന്താ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഈ ദുരുപദേശക്കാരനെ ഇയാൾ അറിഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കയറ്റിയത് ഇയാളുടെ ഇയാളെ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഇയാൾ എന്തോ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ ടീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ അറിയാതെ കയറി പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വലിയ മീറ്റിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സഭകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങുന്ന പല ആളുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശമാണ് അത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരു ദുരുപദേശക്കാരനും ഒരു സഭയിലും കയറി നിരങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ദുരുപദേശത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും അത് തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നേതാക്കന്മാർ പോലും തീർത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ബ്രദറെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ
അതുകൊണ്ടെന്താ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല അവിടെ ഈ പോപ്പുലർ പ്രീച്ചേഴ്സ് കറി നിരങ്ങയുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സഭയെ കയറേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ ടെലിവിഷനിലും മറ്റും നിരന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ കഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവിടെയാണ് കാവൽ വേണ്ടത് കാവൽ വേണം ദുരുദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കെതിരെ കാവൽ വേണം പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും നേരമില്ല പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഞങ്ങൾ ഉറ്റിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ആത്മാവുള്ളവരെ ആക്കാനെന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞു അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയിലും വചനത്തിലും വചന ധ്യാനത്തിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കേണ്ടതായ അപ്പോതോ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇന്ന് വോട്ടുപിടുത്തവും കസേരകളിയും അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഗുണ്ടാകളുടെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് മടിയില്ല എന്നിട്ട് പറയും കർത്താവ് സഹായിച്ചു ബ്രദറേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല കർത്താവ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയതാ ഈ കസേരയിൽ പിന്നെ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ വാഗ്ദത്തമാണ് ഈ കസേര കളിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെയാണ് ദുരുപദേശത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നേരം അവർക്ക് എവിടെയാണ് മലിനവും ശുദ്ധവും മലിനവും നിർമ്മലിനവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള നേരം അവർ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സഭയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷനെ എന്നാൽ എവിടെ ചെന്നാലും കെട്ടിടം പണിയെക്കുറിച്ചാണ് കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ കത്തീഡ്രൽ ആശയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വലിയ വലിയ പള്ളികളൊക്കെ കളഞ്ഞേച്ച് വന്നവരല്ലേ അല്ലാതെ അന്നേരം അവരെന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കാശില്ല കാശുണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പള്ളി പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ വന്നത് അല്ല അവർ ലാളിത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ലളിതമായ ആരാധനയായിരുന്നു അവരുടെ മുഖമുദ്ര ഇന്നിപ്പോൾ കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പള്ളിയെ വെല്ലുന്ന സഭാഗോൾ പണിയാൻ ആ നോക്കുന്നു നല്ല സഭാഗോൾ പണിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കെട്ടിടമാണ് സഭയെന്ന് പഠിപ്പിക്കരുത് അതുകൊണ്ടെന്താ യോഗങ്ങൾക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീക കാര്യങ്ങളോ നിത്യതയെക്കുറിച്ചോ കേൾക്കാനൊന്നുമില്ല കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മപ്പൂട്ടയിലെ അസംബ്ലി സബോർഡിൻ്റെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പത്ത് മൂവായിരം സഭകളുള്ള മൊസാമിക്കിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ അസംബ്ലി സബോർഡ് സഭകളുണ്ട് അവിടെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് ആ വസ് എ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഞാൻ അവിടെ രാവിലെ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ സൂപ്രണ്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി പ്രസംഗിച്ചു നല്ലൊരു പ്രസ മെസ്സേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനവിടെ രൂപാന്തരീകരണം വിശുദ്ധീകരണം സെപ്പറേഷൻ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനവിടെ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കയറിയ ആൾ സഭാ വളർച്ച എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചത് കുറ്റം പറയുകയല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ സഭ വളരണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സഭയ്ക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിൻ്റെ ഓഫീസ് നിനക്ക് സഭയ്ക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ നിനക്കൊരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ സഭയിൽ ഓഫീസ് വേണം എന്നാലേ സഭ വളരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കാരനല്ല ടാൻസാനിയനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ മിഷണറിമാർ വന്നോ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് വേണതില്ല നിനക്കൊരു ഹെഡ് ഓഫീസ് വേണം ആദ്യം സഭ വളരാൻ അടുത്തത് എന്താ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരുടെ സഭയുടെ ജനറൽ സൂപ്രണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒടുവിൽ വലിയ പിരിവും നടത്തി ചില സഭകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്രാവശ്യം സ്വോത്രാഴ്ച എടുത്ത സഭകൾ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ യോഗത്തിന് ആറ് പ്രാവശ്യം സ്വോത്രാഴ്ച എടുത്തു പണപ്പിരിവല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് എന്താ നമ്മൾ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാ സഭ നടക്കുന്നതെന്നല്ലേ ഈ പണപ്പിരിവിനകത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നതായ സന്ദേശം നീ കൊടുക്ക് നീ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ തകർന്നു പോകും നീ കൊടുത്തില്ല സഭ തകരി പോകും നിന്റെ കാശ് കൊണ്ടാണോ സഭ നടക്കുന്നത
പിന്നെ ബിസിനസ്സുകാരൻ കളി കളിക്കാതിരിക്കുമോ അവൻ എവിടെ കൊടുത്താലും ലാഭം നോക്കുന്ന ആളാണ് ബിസിനസ്സുകാരൻ സഭയ്ക്ക് പണിയാൻ സഭ പണിയാൻ കാശ് കൊടുത്താലും അവൻ ലാഭം നോക്കും അവൻ എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കിയിരിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കുറ്റബോധം മാറ്റാനായിട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതിന് അതിനുശേഷം വന്ന് മപ്പുട്ടോയിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ബജറ്റിനെ ബജറ്റും മറ്റേത് മറിച്ചെന്ന് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരുവത്താഴം നടത്താൻ പാസ്റ്റർമാരുടെ യോഗ എന്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണെന്നറിയത്തില്ലേ തിരുവത്താഴം നടത്തുന്നത് പിന്നെ എണീറ്റ് നിന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടതെല്ലാം മറക്കാം അല്ലാതെ എന്തോ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മളിവിടെ കേട്ടതെല്ലാം മറക്കാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മേശ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഹിയർ ഹലലൂയ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് തിരുത്തുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജസ് ഇല്ല രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജ് ഇല്ല പാപങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇല്ല ഒരു കാവൽ മെസ്സേജ് ഇല്ല ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ഇല്ല ഇന്ന് സഭകളിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് കാര്യം നമ്മൾ കൈവിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ മെയിൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങി വരാൻ പറയാതല്ലാതെ എന്തോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിപ്പോയ തൂർത്തുപുത്രനോട് മകനെ നിന്റെ പന്നിക്കൂട്ടിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് എന്നാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അല്ല അവനോട് പറയാൻ ഒരു സന്ദേശമേ ഉള്ളൂ എന്ത് വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങിപ്പോടാ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പന്നിക്കൂട്ടിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് അല്ല പന്നിക്കൂട്ടിലാ കിടക്കുന്നത് മിക്കതും പന്നിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഈ മോഹങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഞൊരയുന്ന പുഴുക്കള സഭയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും അവരുടെ അടുത്ത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയാനാണോ ദൈവം നിങ്ങളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അവരോട് പറയാൻ നമുക്കൊരു സന്ദേശമേ ഉള്ളൂ എന്ത് മടങ്ങി വരിക മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊരു കാവൽക്കാരന് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ അകൃത്യമുള്ള സഭയുടെ ഇടയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് കാവൽക്കാര നീ ചെന്ന് പറ വാൾ വരുന്നു മടങ്ങി വരിക വാൾ വരുന്നു മടങ്ങി വരിക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം യശിയാമിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഒന്നില്ലേ ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് അവരുടെ പാപത്തെയും അറിയിക്കാം ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് പുറം ലോകത്ത് പറയുന്ന അതേ ഊർജസ്വലതയോടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന് അവരുടെ പാപത്തെയും അറിയിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാവൽക്കാരാകാനും നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാവൽക്കാരാകാനായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം ദൈവം പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളോടും ചിലപ്പം ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് മടങ്ങി വരിക എന്ന സന്ദേശമായിരിക്കും മടങ്ങി വരിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കേ പൂർണ്ണമായും ദൈവിക പാതയിലാണോ നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കാവൽക്കാരൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക മടങ്ങി വരിക മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ദൈവ വഴിവിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നവനെ പുറകെ ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമൊന്നുമല്ല വേദവസത്തിലെ ദൈവം ഇന്നത്തെ അനുഗ്രഹ പ്രസംഗകർ അതാ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം വഴിവിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകെ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിൽക്കുക ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് എവിടെ അതാണോ സന്ദേശം അല്ല മടങ്ങി വരിക നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം കാവൽക്കാരനാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കർത്താവ് എനിക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാൻ പഠിക്കുക ഒരു നിമിഷം സ്വർഗസ്വ പിതാവേ 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ വഴികളെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്ന പാതകളെ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കാവൽക്കാരൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവേ അതിനെ മറത്ത് മറന്നു കളയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നാളുകളിൽ സഭയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സന്ദേശം കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർ ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും മലിനവും നിർമ്മലിനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരു പുരോഹിതനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പ്രഭുക്കന്മാർ അന്യായം ചെയ്യുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് വെള്ള പൂശുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു മടങ്ങി വരിക മാത്രമല്ല മടങ്ങി വന്ന് ഒരു കാവൽക്കാരൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ കർത്താവേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിട്ടല്ല നീതിക്കും സത്യത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മുറുകെ പിടിച്ച ആ ജീവിത വിശുദ്ധി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും മുറുകെ പറ്റുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ